Në përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotri nga kjo edicion informativ të në radio televizionin Adrianet. Mira banor të zonës e ishkënetës në durës, por edhe banor të zonave të tjera periferike, janë duke u përbalur me një situatë vështirë, pasoj direkte kjo reshjeve që kanë rëndë së fundmi. Amortizimi thuaj se i ploti rjetit kulu e zbën që disa zona të qytetit të gjenden shpesh her pran rreziku të përmbytjeve. Vet banorët kërkojnë që strukturat e shtetit të tregojnë një vëmëndje më të madhe ndajtyre, duke ndërmar investimet e nevojshme në mënyrë që të marë fund një her e miro diseja e cjes në bibalt. Shirat e 24 orve të fundit kanë rënduar situatën përsa i përket përmbytjeve në durës. Më të ekspozuara për balë rëziku të reshjeve janë kërësisht zonat informale. Këto të fundit, pjesën dërmuese të dimrit pra nverës dhe vjeshtës e kalojnë me zbaltës dhe pelgjeve. Për balë këti realiteti, komuniteti ndihet jo vetëm i shgënjyër, por për fatë keq edhe i harruar. I fillojmë i bodzadet, vend të bëtë që nuk jenë të përstatsme që të dali i ujti që të kërkumoj. Ku të shkojtë ujti do mbitet pa pëllit. Nuk meret mas për asë në gjë. Materialet i si edhe i një marin lekët për vetë, i tisoj për vetë. Asë për mbytur nga reqët e fundët kërëta? Po, 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 të shkojtë që të shofi shpjet do të me uji kemi. Nuk mund të kalojmë do të me pacizme. Sa e këtu bje shi, këtu për mbytet gjithë shka, s'ka, ashtu, s'ka kanale për të kulluar ujtë, s'ka që. Qërkulloni me qizme kur bje shi? Po, qërkulloni me qizme, të shi, të vjenë balët atë të këmët. Sa e bje shi, këshu e gjesë, kure shef, kësë dokumenta. Ka njësë një rrugë, këtu kjo... Skandaloze. Tubin e ujrave të pishëm, e kanë vërë të ujrave të zezë, e kanë vërë si për ujtë pishëm, gjithë këmë, shëqerojët. Ujësilë si ka qenë bërë par vjetë një ujësilë si ri, një në tube kanë zjerë jashtë përdorimit, janë miliona lekë shqiptarve shtë të që vidhën e bredhin ato me lekë, masa ne pagun me vranjën e tjetër. Ka dhjetë vjetë që pagun në taksa, pagun gjelë brim, e që dimë atanë në shkinë Mësohet se nën pushtetin e ujtë janë vënd si përfaqit e konsiderueshme në shkozet, plajsh, ishkënet. Kjo situatë e rënduar duhet të shërbej si një këmban alarmi për rjetin e amortizuar kulues të dursit, i cili kërkon investimet të më një hershme për të shëndëruar në një rjet efikas. Shpesher më jaftojnë vetëm pak orë shi rëmbyrë për të rikëthyrë në durës situatën e përmbytjeve. Me rastin e fesës 7 marsit në Palatin e Kulturës në Durës është organizuar spektakli mësuesi i vitit, ku janë vlerësuar 10 mësuesit më të mirë të gjithë qarku të Durësit. Organizimi i kësaj ceremonie cila të ashmë është të këthyër në tradit për Durësin, shërbejo për të përshëndetë rolin e mësuesit si edukatori brezit të ri dhe të gjithë shoqërisë. Aktivitetet e shumëta të organizuar me rastin e 7 marsit kulmuan me spektaktin mësus i vitit organizuar nga drejtoria arsimore rajonale durës ku dhe u shpadhen edhe 10 mësusit më të mirë të qarkot. Êshtë një aktivitet që organizohet gjdo vit duke u këthyër në tratë dita shma për të dresuar dhe nderuar figurën e mësusit. Lindita Muga i drejtore e drejtoris arsimore rajonale në durës në fjallën e saj përshëndece vlerësoj rolin dhe figurën e mësusit si edukatori më i mirë i shoqëris dhe në të njëtë nko e privilegjuar që sot në këtë dit të shënuar të ndërojmë mësues i tanë këta armat të madhe që me punën për kushtimin, durimin, pasionin e paku fishëm për të ndërtuar gjdo dit të arthme në këti vendi jemi këtu për të ndërruar pa fundësisht për mësues i tanë fjallet e mira janë të pakta Rruga e gjatë e dijes është e pafund me dhe njëri u mëson gjatë gjithë jetës. Por nuk aron kur ata që e kalitën durimin, këmgulljen, dashurin, për librin, shkencen. Shdo njëri prej nesh nuk e aron kur mësuesit. Ato figurat të qeta me thinja e rruda, që slodhen duke punuar për të kryuar ata qytetarë. 
që do tjenë të aft të ndërtojnë të artë me në këti vëndi. Pjesë të këti aktiviteti ishin orkestra e arqere e shkollës artistike Janku Guzeli si dhe grupi i valeve të qëndrës kulturore të fëmive që me pjesët e tyre i dhanë larmi dhe në gjyrat e një spektakli këti aktiviteti. Dhjetë mësusit më të mirë shpalur nga drejtoria arsimore rajonale ishin Asie Sinani, edukatore, Ramazan Salaku, mësuës në shkollën nëndvjeqare Armath, Qanije Hyka, mësuëse në shkollën Qavzote Fshat, Fatbarda Madani, mësuëse, Bujar Mala, mësuës në shkollën nëndvjeqare Rreth, Valdete Delialisi, mësuëse në shkollën nëndvjeqare Marie Kacholini, Majlinda Velaj, mësuëse në shkollën nëndvjeqare Bedrije Bebezichi, Nilvana Kërtusha, mësuëse në shkollën nëndvjeqare Qemalmici, Arben Kumaraku, mësuës në shkollën e mes me Manz, dhe Ariana Kurti, mësuëse në shkollën e mes me Naim Frashi. Qmimet u dërzuan nga drejtuës dhe ish drejtuës në vitet të institucioneve tona arsimore në qarkë. Në kuadrë të festës së 7 marsit, aktivitetet të ndryshme janë organizuar edhe nga vetë shkollat ku krasë në zënësve dhe mësuësve kanë marë pjesë dhe prinderit. Me rastin e kësaj ditet të shënuar, ku vlerësot figura e mësuësit, aktivitetet kanë theksuar edhe domës doshmërin e gjithë shoqëris për të ndimuar në rolin edukues të shkollave dhe arsimtarve. Në kuadrë të fesës së 7 marsit, shkolla Asan Koqi në Shkozet dhe shkolla Ere në Kënet kanë organizuar aktivitete me tema të ndryshme, ku përfshiet mardhënja në dzënës mësues prind. Këta mësues, veç edukimit që përcjedin të këtë nëzënë si të gjdo dit, duan të tregojnë këtyre të fundit, që është shumë e rëndësishme mardhënja që ata duhet të kenë me njëri tjetrin. Duat përshëndes gjithë mësusat të shkollës time dhe gjithë kolegat në gjithë Shqiprin, për festën e 7 marsit, festën e mësuesit, për profesionin tonë që është një profesion shumë i rëndësishëm dhe është një profesion para cilit për kulemit gjithë. Sikur se unë para mësuzëve të mi, të cilët më kanë silë mua në këtë ditë sot. Atere, në sot kemi bërë një aktivitet të madhë, me temën gjithë përfshirja, nuk është vetëm e mësuesve, është e nëzënsve, komunitetit, e gjithëve, duke që në gjithë përfshirje dhe nëzënsit të guptojnë dhe fëmijet dhe komuniteti që jemi të ndryshëm dhe duhet të pranojmë njëri tjetërin me ndryshimet që kemi. Në këtë shtatë masë, normal që ne kemi ardhur me një plan të detajuar aktivitetesh, si pas uzimet që ka jemi marrë nga direktoria simore rajonale. Ashtu si kurse në gjdo fest që ju i një dëshmitar, edhe sot ne kemi hapur një foto ekspozit kur pasyron mrekullit të natyrore të qytetit tim. Kontribut i mësuzve, i nëzënzve dhe i përindrëve të. Nga viti në vit dhe nga marsi në mars, gjithë shka ndryshon, por rajo që të të mbetet për herë në kujtesën ton është pikëri 7 marsi, dita e mësuesit, apo ndryshe si të shquet edhe ditë lindja shkollës së parë Shqipe. Do të njojmë tashmo me informacionet të tjera, sot është për vjetori e kësodit të marsit të vitit 1991. Mira njërës nga dursi dhe nga qytetet e tjera të vendit u drituan portit pre nga kulundruan për në Itali. Ishte koha kur vendit sa po kishte rëzua regjimin komunist, por ende ishte i përfshirë nga skamja dhe gjëndja shumë e vështirë ekonomike. Demokratizimi vendit nuk soli edhe lëvizje në lirë të njërzve, duke bërë që djetra mira për tyre të rezikojnë edhe jetën për të mbëritur në tokën e premtuar. Ishte filimi viteve në të dhjetë, koha e ndryshimeve të më dha. Njerëzit ishën të jetur për liri dhe shpesh liri në paguan shtajt. Kazani kështë filuar të zjenë të shumë më herët se sa marsi vitit 1991. Fondi viteve në dhjetë kështë ardhur bashkë me mjerimin, edhe unë në rritje të regjimit komunist që si që duket e kështë ndjerë se ishte në grahmat e ti të fondit. Në disa qytetet e vendit kishin shpërthyër dhe shkëndia dhe para të një levizje në barë populore antikomuniste, Kavaja dhe Shkodra e kishin dhenë sinjalin se tashmë nuk kishtë rrug tjetër për të dalë nga gjendja ku ishte futur vendi. Viti 1990 ishte viti në gjarive të vrullshme, gati gati të pa kontroluara, duke i sikur njerëzit kishin një ndërgjegje kolektive që i drejton të ka liria, e për fatë të keqë, liria ishte për te i kufive. Në vend duke i sikur komunizmi nuk do të lëshon të pushtetin e njerëzit kishin filluar të tentonin dëshire në tyre për liri dhe prosperitet diku tjetër, Jashtë vendit, gjatë ati i viti në umri tentativave për të kaluar kufirin ishte shtuar në djeshëm, e disa prej atyre që tentuan lirin e paguan shtajt atë, vrasit në kufi ishin shtuar. Për të ardhur më pas në gushtin e vitit 1990,
kur grupet të ndryshme njerëzish hynë në disa nga ambasadat e vendeve evropiane. Njarit precipituan shpejt, fundi ati viti soli i levizjen studentore, e cila zyrtarisht i dha fund regjimit komunist. Por njerëzit nuk ishin as buk të hanin. Shqipëria doli nga një regjim komunist gjakatar e duke i qartë se nuk i kishtë mundësit për njëri më këmbje të shpejt ekonomike. Nivelli e tesës kishtë shkuar në fund, pa punësia ishte e madhe në tregë mungonin edhe artikujt më të domozdoshen për tjetuar. Gjendje kjo që soli edhe eksodin e marsi të vidit 1991. Të ndëruar të leshikues, materialin e plot me rastin e përvjetorit të këti episodit të historit son moderne do të andishni në fund të edicionit të lajmeve. Besimtarët e shumët mësliman në durës kanë falur këtë të premte namazin e gjumas, kjo është pa dyshim falja më rëndësishme javës e cila i shërben besimtarit për të afruar akoma më shumë e zotin. Në këtë të premte besimtarët unjon me domës doshmërin që njëri u ka për të kuptuar zotin dhe detyrimin që njëri u ka për të drejtuar zotit për gjdo problema po nevoj. Gjamia e re e dursit ka mbledhur rrëth saj për të falur namazin e sëpremtes besimtar të shumë të islamit. Mjediset e këti objekti kulti ishin të të imbushura gjatorve të paradites me besimtar të të gjitha moshave që në këtë dit kryen lutjen më të rëndësishme të javës. Dita e gjumas është e dobishme dhe e bekuar një herazi, pasi e besimtarve emocionet të mëdha. Zoti thot në Kuran, faluni dhe bindjuni vetëm Zotit dhe për kushtimi dhe për ullja të jetë vetëm për atë. Për gjdo besimtar të dejnë të besimit musliman, uni dhe egoizmi janë veset e huaja. Për Zotin, mirësjelja, solidaritetje dhe thjeshtësia janë fyrtyte që duhet i ketë gjdo besimtar në të mirë të jetës njërzore. Me shumë besim të ekë Zoti dhe me një devoqmëri të rralë për para kryuesit, Besimtarët e islamet janë falur për më shumë begati, harmoni, pache dhe lumëturi mes njerëzve. Besimtarët e shumë të islamet kanë falur namazin e sëpremtes, ashtu si kurse është të bërë tradit prej kohësh në durës. Si pas besimit musliman, dita e sëpremtes ose e thënë dryshe dita e gjumas, cilësohet si dita më e mire javës. Madje kjo dit për besimtarët cilësohet edhe si një fest bajrami për javën. Kjo është dita kur njerëzimit i falin më katet, dhe besimtarve për këtë dit u duhet të veshin edhe robat më të mira që ata zotërojnë. Dynga krerot më të lartë të shtetit, kryetari kuvendit dhe kryetari këshidit të ministrave janë përbalur me prokurorin e krimeve të rënda pas akuzave të deputetit Tom Doshi se 6 muaj më par krye parlamentari meta kishtë paguar për eliminimin fizik të ti. Shpjegime në prokurorin e krimeve të rënda ka dhënë dhe ministri brëndshëm Sajmir Tahiri, meta ka mbëritur i pari dhe ka dëshmuar në cilsin e personit që ka djeni për akuzat e ngritura nga deputetit Tom Doshi. Ndërko pas ti pyetjeve të prokurorve janë përgjigjur edhe Tahiri dhe Rama, letë ndjekin prononcimet e tyre pas daljes nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Përfunduar dëshmin time me tirjen e bërë nga Prokuroria e Krimeve të Rënda dje dhe i kosish jam përgjigjur pytjes të bërë nga Prokurorët e kësa e qështje lidur me akuzat dhe pretendimet e Zotit Doshi dhe Zotit Berisha për tentativën gjoja për vrasjen e dy deputetve. Me këtë rast, duat të konfirmoj edhe njërë tjetër, për para jush, si kurse va kam të konfirmuar edhe prokurorve të qështjes, nga dishmërin time totale, për të qënë në gjithdo moment, në gjithdo dit, përfshirët shtunën dhe djelën në dispozicion të prokuroris përveç tentës, sepse unë tentën e kam shpalur ditën e doktorit, jo dini, nuk kam që të bëjë, në mënyrë që të bashkëpunoj me prokurorin për jetimin e plot të kësaj qështje, duke ju nënshtruar ligjit, dhe vetëm në respekt të ti. Gjithashtu kam shpreur gati shpërintime në rase e prokuroria 
do të çmoj të arsyshme të bëj ballafaqim në prokurori me të dy akuzuesit e mi me zotin Doshin, me zotin Berisha dhe me të dy së bashku dhe me cilin do tjetër që pretendon se ka prova që mund të implikojnë Ilir Metën në këtë çështje. Unë erdha thash gjithçka jam vënë dieni gjatë gjithë sa kohë. Ëh. Ja thash prokurorëve, duke shpresuar që kjo që bëj unë, kjo që bëjmë ne të gjithë është ndihma më e madhe për t'i dhënë kohën e dur dhe mundësitë e duara prokurorisë që të bëjë ti me të plota dhe të zbardhi gjithçka lidhur me këtë ngjarje. Mua më vjen shumë keq që publiku është të ngarkuar me këtë rëmuj, po është koha për të lënë institucionet që të flasim. Koha kur Kryvistri Shqipëris e drejton dhe prokurorim si ushim për qëndë, kam baruar në 23 qërshor të 2013. Kuroj që ftesa për të arru sot këtu, tjetë shpreje vullnerit prokuroris për të zbardhur plotësisht të vërtetën e kësa historie të shumëtuar. Publiku është marë peng këtë histori me personaje politike e me gangster të cilët aktrojnë në basë një skenari që pas seris djeshme në parlament ka vendosur në rolin e protagonistit kryesor të filmit edhe ish kryeministrin. Me gjitha të, qëfar do të temi ne, mbeten fjalë dhe shqiptarët janë mbingopur me fjalë. Vetëm e timi i plotë dhe nëzirja e përgjistive ligjore të kujtë do qoftë mund të shqirojnë edhe publikun, po edhe politikën. Unë besoj se gjithë kjo shëmti e turpshme mund të këthejtë një mirësi për publikun dhe për politikën nëse organi akuzës bënë me vullnet plotë dhe tyren dhe nëzirë fajtorët që duhet përgjigje në ligjërisht. Kush do qofshin? I me njëherë shumë ka qënë edhe reagimi partiz demokratike veqa në rrish lidhur me rolin e krye parlamentarit i lirmeta në akuzat e ngritura ga deputeti Tom Doshi. Nën kryetari demokrat Vedi Paloka në një dalje për mediat nga Selia Blu ka akuzuar se meta dhe ministri brëndshëm Sajmir Tahiri janë takuar për para dëshmis së këti të fundit në prokurorin e krimeve të rënda me shëllim krimin e një alibie për qështje në Doshi. Paloka theksoj se i lirmeta i akuzuar i numër një në vend për këtë qështje, po kthejt në penges për zbardje në jetimeve duke ushtruar në dikimin e pushtetit të ti. Si kuretari kuvendit, si numëri 2 i shtetit, i akuzuar i numër 1 në vënd hynë e delë si të dojë në përzyra. Sa ko që aji është i veshur me pushtetin e krye kuvendarit, i lirmeta përbën një penge serioze për një jetim objektiv e të pa influencuar. Kështu ka deklaruar sot në nënkuretari i partijis demokratike Edi Paloka në një prononcim për mediat nga Selia Blu. Paloka i është referuar një takimi që kreu i kuvendit i Lirmeta kishtë zhvilluar me ministin e brëndshëm Sajmir Tahiri para se kuj fundit të shkonte në prokurori në krimeve të rënda. I Lirmeta prej 4 ditësh publikisht i akuzuar për porositjen e vrasjes e dy depotetve i theloj dyshimet ndajti i sot, kur me njëherë pasi u pyet në prokurori e mbajti frymë në zyre në ministit e brëndshëm para se Tahiri të njëse e vetë për në prokurori për të pyetur, tha Paloka. I akuzuari për organizimin e dy vrasjeve, i doli për para të akuzuari tjetër, Tahirit, si fshehës i njarjes, pak për para se kuj fundit të shkonde për të dëshmuar. Në nënkuretari i partijis demokratike ka vijuar mëtej duke thënë se Ilir Meta dhe Sajmir Tahiri janë personajet kyqë në këtë histori. Njëri i akuzuar si porositës i vrasjeve, e tjetëri si negociator me spalve dhe vrasës i të dyshuar, e sigurisht që ka nevoj të konsultohen për skenarin e tyre. Ata kanë bashkëpunuar ngush dhe rritani në dhe gjitha përpjekit e bëra për manipulim e rrje dhe informacioni në media me qëllim krimin, alibiz dhe qërentimi në opinionit publik që të mos merët veshe vërteta. Në emër të partijis demokratike, Paloka ka përsëritur kërkesen për dërheqen e ilirmetës se e vetëmja mundësi që jetimit të jeti plodh dhe i pavarur. Si kuretari kuvendit, si numëri 2 i shtetit, i akuzuar i numër 1 në vend hynë e delë si të dojë në përzyra. Sa ko që aji është i veshur me pushtetin e krye kuvendarit, i lirmeta përbën për nje serioze për një jetim objektive të pa influencuar. Që kjo jetim të jeti plot dhe i besueshëm, ka vetëm një rrugdalje, 
Ilirmeta duhet e abdorheqen nga posti që mban e t'i hap rrugën drejtsis, ka shtuar në nënkuretari i partiz demokratike. Festa 7 marsit në qytetin e Burelit ka mbledhur mësues dhe nëzënës në një ceremonit organizuar në palatin e sportit, ku kras të tjerave janë deruar me certifikata mirënjoje edhe 4 arsimtar të dal në pension. Në fund ishin nëzënë si të ata që në ndertë të mësuesve të tyre, kishin përgatitur edhe një program të larmishëm artistik. Ashtu si që është bërë tradita shmo në Burel, sot u kremtua festa e mësuesit 7 marsi. Me këtë razë, zyë arsimore madhë, qendra kulturore, fëmijeve madhë, bashkia Burel dhe qendra kulturore Burel, zhvillua një aktivitet festiv në ambjendet e palatit të kulturës Burel. Fjallën përshëndet se mbajti përgjese e zyërës arsimore madhë, Arena Rami, më pas kuretari e bashkis Burel, Adelina Farici, shpërndau qertifikata mirë njohje për 4 mësues të dalë në pension. Jam e privilegjuar sot që ne e mërë të zyërës arsimore të refik madhë të përcijlë për se cilin nga ju urimin gëzuar 7 marsin, festën e mësues. Sot, barë populli vynë për kullet me nderim para një figure të këthyre në simboj, figurës së mësuesit. Kjo është dita juaj, dita e minjojes nda jush, të cilën e meritoni pjocisht. Mësusi është ditë qka që në soqëri njëriu më me blerë. Mësusi është a i që gjërat më të vështira, ja bënë në dëzënzve shumë të lehta. Pësusi është a i që frimëzon. Dhe unë këto e kam djerë gjatë punës time. Dhe pesha e mësusit dhe e qelit nuk mund të matët. Ndërsa zyra arsimore matë shpërndarë qertifikata për fituesit e mini kampionatëve të zhvilluare në disiplinat të ndryshme mes të gjitha shkollave të reti të matit. Aktivitetet u pasurua më te me koncertin organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijeve Matë dhe Qendra Kulturore Burel, ku në form buqete erdhen për mësuesit këngët e valët që entuziasmuan të gjithë pranishmit në salën e shfaqeve të palatit të kulturës. Prona vion të mbetet një nga rësyet kryesore të konflikteve mes njërësve shpeshe dhe mes njërësve të sënjëtës familje. Një njarje t'il ka ndodhur edhe në zonën e burqizës ku një familje tërë është bërë objekti dhunës e egër fizike. Me gjitha të deri tani policia shtetit ende nuk arritur të zbardë plotësish këtë rast. Një konflikt për pronësin në komunën Macilar të Dibres ka degjeneruar në përdorimin e dhunës mes kushërinve të familjes të shila. Bromin e së mërkurës, konflikti verbal që është gjatë për një viti, ka përfunduar në përdorimin e mjetëve rethanore në binjëri tjetërin. Si pasoj e përdorimit të tyre, kanë betur të plagos që me fraktura në trup dhe kokë, shtetasit Ylbert Ushila 38 vjeqë, bashkëshortje e ti i Julia me shtetësi Slovenë, vajza e tyre Elisa 14 vjeqë, si dhe personit tjetër Roland Ushila. Në një intervjistë të dhenë për mikrofonin tonë, Ylbert Ushila të regonë se si ka ndodhur në gjarja deri në përfundimin e dhunës. Po, sigur që të shko për shpi, kësha marë fëmit për shkolle, e një kësha për shpi, ja për fshatit, një rrugën gush ma përën rrugën. Ma përën rrugën, ma kinë dali me ma kinë, po, me ma kinë dali edhe më gjujti. Ishte një njëri pari, pas taj unë të hiki për fshatë, lërgomë se isha me fëmi, mos të ishte në fëmit. A ki mori vlajnë tjetër, vlajnë e vetë tjetërin edhe ma preurugur me fugon nga kratë tjetër dhe s'kisha ku ikë ma dhe. 31 vjeqari përfshirë në konflikt Roland Ushila për shkak të plakve të mëdha të mara në kokë është transportuar për në spitalin e traumës në Tiran me helikopter. Do të kalojmë të shmët e kronikat e përgatitur nga Telebari, Televizioni, Rajonit të Pulias në Itali. Bashkia e Barit ka njësur hartimin e paketës fiskale dhe të bugjetit të saj afat mesëm deri në vitin 2017, duke marë parasysh ullje në investimeve për shkak të politikave shtrënguese të qeveris, Bari ka vendosur të visa do pak nëndim qytetarve të vetë duke parashikuar ullje në disa prej taksave e vendore. Në bazë të paketës fiskale cila pritet të miratohet së shpejti, janë më shumë se 5 milion euro që tani do të mbetë në bugjeteve familjare. 
Bashkia e barit ka vendosur të kursej qytetarve të vetë afro 5 prese 2 milion euro në vit, duke vendosur kështu ulljen e taksave vendore. Vendimi u morë pas një diskutimi të gjerë të paketes fiskale dhe të bugjetit afat mesëm deri në vitin 2017. Administrata e bashkis, tek sa diskutoj paketen fiskale, e cila është edhe themeli për logaritje së të ardhurave, ka bërë të ditur edhe vështirësit para se cilave e o gjendet. Në tre vitet e ardhshme, për shkak edhe të planit e qeveris italiane për shkurtimin e shpenzimeve dhe balanzimin e bugjeteve, transferta që do t'i kalohet bashkis e barit nga bugjeti qëndror i shtetit do të pësoj ullje të ndeshme me afro 8 milion euro. Nga nga tjetër, vetë bashkia e bari dhe është detyruar të shkurtoj shpenzimet për shkak të rënjës e nivellit të të ardhurave si rridhoj e mbyllis të shumë bizneseve. Me gjitha të parashikimet janë që shërbimet dhe investimet publike të preken sa më pak të jetë e mundur, duku përpjekur që të shtohen të ardhurat për mes luftës kunder evazionit fiskal. Në fakt, lufta kunder evazionit fiskal ka dhenë që këtë vit në dikimin e vetë pozitiv në rritin e të ardhurave dhe kjo bëri që kuretari i bashkis e barit, Antonio Di Caro, të show mundësin e ndihmës për qytetarët duke ullur disa prej taksave vendore. Në plan është ullje e takses e pasuris dhe ajo të ardhurave personale, që se bashku do të bëjnë që në gjepat e njerëzve të mbeten 5-2 milion euro më shumë. Vendimi i cili pritë të marrë dhe miratimin e kshilit bashkjak do të nëzisë qytetarët të shpenzojnë, duke u konsideruar kjo një mënyr për të ndihmuar ekonomin e gjithë qytetit. Pa siguria për të ardhme në Ukrajinës dhe faktet e shumë të ase Rusia vion të nëzis rebelët separatist, drejt prishje së armë pushimit kanë detyruar Kongresin e shteteve të bashkuare të i kërkoj shtëpi së bardë armatosin e forcave ushtarake qeveritare të Kjevit. Bashkimi Europian është prejur gjithë një kunder kësaj lëvizje, por Washington i është esit të vetë me nru për të detyruar Rusin të i përmbajt kushteve të marveshjes. Ukrajina ka nevoj për t'i dërguar armë. Kjo ka qënë kërkesa e ligjvënës vendaj shteteve të bashkuarat Amerikës, të cilët i kanë kërkuar Obamës dërgimin armëve në Ukrajinë luftën kunder e belve pro Rusë. Në një letër, kryetari dhomës e përfajtësuesve, Republikani John Bonner dhe ligjvënës të tjerë janë shprejur se veprimet e Rusisë ishin një shkelje groteske e të drejtave ndërkomtare. Ata thanë se armë pushimi fundit ka konsoliduar pozitat e pro Rusve në lindje të Ukrajinës. 11 ligjvënës në një letër dy partjake të nënshkruar nga ta thonë se veprimet e Rusisë në Ukrajinë ishin një sfit për perëndimin dhe një goditje ndaj rendit ndërkomtar të vendosur me kosto të madhe në prak të luftës së dytë botrore. Ligjvënësit i bëndirje presidentit të miratojnë dima për të mbështetur Ukrajinën duke përfshire dhe armë vdek e pruse. Ata besojnë se kjo është e vetëmja mënyrë që Ukrajina të pengoj dhe të mbrohet ndaj agresionit të mëtejshëm. Në këtë letër bëhet me dje se shkritikuar edhe Bashkimi Europian për mënges qërëtësie në politikën e perëndimit për qështje në Ukrajinës dhe se Obama duhet të jetu dhejqës në këtë rrugë. Disa politikanë Amerikanë kanë ushtruar presion bi presidentin Obama për një kotë gjatë për armatosje në Ukrajinës duke e kritikuar atë për pa vendosë shmëri. Obama nga në ati ka deklaruar në mënyrë të përsëritur se edhe a i është duke studuar një zgjidhje të tjilë, nëse diplomacia do të dështoj për të dhenë fund krizës në Ukrajinë. Një tjetër takim do të mba ditën e sotme në nletë oniku do të takojnë Ministrat e Bashkimit Europian për të diskutuar në bikrizën në lindje të Ukrajinës. Perëndimi dhe Ukrajina vjojnë të akuzojnë Rusin se kanë dimuar e belet me armë të rënda dhe trupa ushtarake, një pretendim që Moska gjithmonë e ka mëhuar. Ajo i ka quaj të Rusët që janë bashkuar e belve thjesht vëllnetar. Edhe pak edhe mbushet një vit kur filloj konflikti në Ukrajinën lindore, konflikti cili u ka marë deri më ta një jetën 6.000 personave. Agjensit e ndryshme të kombeve të bashkuara kanë dhenë alarmin për veprimet e militantove të shtetit islamik në Irak, të cilët kanë nisur të dëmtojnë pjesë të trashëgjimis kulturore historike të vendit. Mediat ndërkomtare kanë raportuar se militantët kanë dëmtuar pjesë të qytetit të vjetër të nimrodit, i cili daton që nga shekulli 13 para e rëson. ISIS ka vendosur të fshie dhe histori në Irak. Alarmin e kanë dhenë veta arkeologët dhe historianët, të cilët kanë bërë me dje se një qytet antik në Irak është në nërezik nga rënimi që mund t'i bëjnë organizata terroriste. Si pas tyre, militantët e shtetit islamik po shkatrojnë qytetin antik asë Sirian të nimrudit në Irak. Ky qytet antik ndodhet pak kilometra në jug lindje të Mosulit dhe konsiderohet si njëndër pasurit më të mëdha historike të njërzimit. 
Aty ndodhe njësor monumentesh që datojnë që nga shekulli 13 para erëson, ndaj të cilave Isis po përdor varet dhe buldozerët për t'i shkatruar ato plocisht. Një arkeolog me emrin Lamia Al Gailani thot se ato po fshin historinë e kombi ton. E ndërka që Isis është e mendimit se statuja dhe monumentet antike janë idhu i falsë, që nuk duhet të adhurohen dhe ato duhen prishur. Shumë arkeologe krasojnë të përpjekje të Isis për të shkatruar monumentet e mëdha historike të nimrudit në të njëti nivel me vandalizmin kulturor të talibanve në vitin 2001, kur shkatruan skulpturat e ngritura në shkëm të budës dhe historianët kanë lëshuar alarmin, Isis si pas tyre po të tenton të fshi historin. Edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të ndëruar teleshikues. Për më tepër, ju mund të drejtojnë edhe faqëso në internet adrianet.tv ku mund të informojni bi të gjitha zhvillimet e ditës. Për gjitho problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Falim derit për vëmëndjen tuaj bashkë miru pafshim.